ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി വനില ഐസ്ക്രീം ആണ് എന്താ പറയുക വളരെ എളുപ്പത്തിലും അതുപോലെ സിമ്പിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഈ ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വേണം ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഹാഫ് ടീൻ കണ്ടൻസ് മിൽക്കും വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഡ്രോപ്പ് വനില എസൻസ് അതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലേവർ ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രം ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതുപോലെ ഈ ബീറ്ററിൻ്റെ വിസ്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ തണുപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു കപ്പ് നിറയെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പ് നിറയെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല ചിൽഡായിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്രീം ചിൽഡാക്കി വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പ് നിറയെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഒരു കാൽ കപ്പ് കൂടി ക്രീം ഇതിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിലേക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കണ്ടൻസ് മിൽക്കാണ് ഇതിപ്പോൾ ആമോലിൻ്റെ കണ്ടൻസ് മിൽക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹാഫ് ടീന് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് വേണ്ടി വരും വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ മധുരമൊന്നും ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല ആകെ ഒരു കണ്ടൻസ് മിൽക്കിൻ്റെ മധുരം മാത്രമേ ഇതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വനില എസൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഡ്രോപ്പ് നിറയെ വനില എസൻസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ വേണ്ട ഐസ്ക്രീം ആണെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ ഇറക്കാം അതായത് സ്ട്രോബെറി ആണെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി ഇറക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാം തിക്കായി വിപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്കിതിനെ നമ്മുടെ ക്രീം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു പഴയ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ബോക്സ് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനെന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെ റെഡിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്രീമിന് ഒരു വെയ്റ്റ്ലെസ് തോന്നണം അതായത് നമ്മുടെ ക്രീം നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു വെയ്റ്റ്ലെസ് പോലെ തോന്നണം എന്നാലാണ് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം നന്നായിട്ട് അടിപൊളി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വെയ്റ്റ്ലെസ് പോലെ തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതൊന്നുകൂടി ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ച് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് വെയ്റ്റ്ലെസ് ആയി തോന്നിയാൽ നമ്മൾ ക്രീം എന്താ പറയുക നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററൊക്കെ ആക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഒരു ഒരു ശബ്ദം അതായത് വെയ്റ
അപ്പം അങ്ങനെയായി നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തോന്നിയാൽ നമുക്കിത് ഒറ്റ മിക്സ് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് അങ്ങനെ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിതൊന്നുകൂടി കവർ ചെയ്ത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി എടുത്തൊന്ന് വിപ്പ് ചെയ്താൽ ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം റെഡിയാവും കണ്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നന്നായിട്ട് ഫ്രീസായി വന്നു നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡിയായി കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് വാനില ഐസ്ക്രീം അപ്പം എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നോക്കിയേ നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ വീട്ടിലൊന്ന് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള അതായത് ഐസ്ക്രീം മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ല ഉച്ച സമയമാണ് നല്ല ചൂടുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്കൂപ്പറൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂപ്പർ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസും ഫീഡ്ബാക്കായി അറിയിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു കിട്ടുന്ന റെസിപ്പിയുമായി ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു ദിവസം കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ് താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇതാ നിങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ആദ്യത്തെ ബീറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിപ്പ് ചെയ്തത് സെറ്റായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഇത് വിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ